Şimdi az önce söylediğim gibi Ekrem Bey, e, Meral Hanım'ın açtığı alanda, daha doğrusu ismini vermese de Kemal Bey'e kapattığı alanda oynayabiliyor. Meral Hanım'ın, İyi Parti'nin bu süreçteki rolünü doğru koymak lazım. Hani Kingmaker diye bir İngilizce tabir vardır. Kral yapıcı, kral seçici. Meral Hanım iki e, dönemdir, 2018 seçimlerinde, şimdi de aynı konumda, kimin cumhurbaşkanı olacağına değil ama adayı olacağına değil ama kimin cumhurbaşkanı adayı olmayacağına karar veren pozisyonda. Kimin cumhurbaşkanı adayı olmayacağına karar verebiliyor. 2018 seçiminde Abdullah Gül'ün adaylığını kesmiştir. Bu seçimde de görün... Abdullah Gül'ün adaylığını kesmiş değil, kendisi aday olmuştur. Ama kendisinin kendisi aday, olması, aday olarak böyle bir sonuç doğurmuştur. Abdullah doğrudur. Gül'ün adaylığını yani amaç, kesmiş amaç olmuştur. Onun şey, bak bir dakika ama tanımlamaya iyi dikkat etmemiz lazım. Edelim peki. Abdullah Gül'ün adaylığını kesmek için aday olmuş değil. Şöyle söyleyelim o zaman. Eğer Meral Hanım aday olmasaydı Abdullah Gül aday olabilecekti. Meral Hanım Cumhurbaşkanı adayı olduğu için sonuç olarak... Sonuç olarak olamamış. Abdullah Gül'ün adaylığı kesilmiştir. Meral Hanım'ın... <gülüyor> şey, <gülüyor> Bu belli bir şey. Akşener, ama ikisi aynı şey değil. Tabii Sayın tamam. Akşener'in hedefi o değildi. Hedefi aday olmaktı. Ya o kastı veya hedefi i̇ster, o olmayabilir. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız itirazımız yok dedim. Aday olmaz, i̇tirazımız yok aday olmalarına itiraz. Ben de onu söyledim. Işte Sayın Kılıçdaroğlu için aynı cümleyi kurmuyor diyorum ben de. Mesela o. Siz dediniz ki kim gelirse yani, itiraz etmiyoruz aday, dediniz. Aday olmalarına itirazımız yok. Sözcüğü. Destekleriz diyor. Ne, ne anlam çıkıyor? Destekleriz biz anlam varız çıkıyor. diyor. Biz varız ne demek? Tabii tabii. Ya biz varız ne demek efendim? Destekleriz demek değil mi? Destekleriz. Başka nasıl söyleyeyim? Hayır sadece o mu söyledi canım? İstanbul diyor. İl Başkanı. Efendim? Oraya getirilirse diyor. İstanbul evet, İl Başkanı. Altılı masaya getirilirse Ama başkasına diyor. böyle bir şey söylemedi başkasıyla ilgili Sayın Akşener. Eskilerin mefhumu muhalifinden böyle bir sonuça gidebil gitmek mümkün ama. <gülüyor> o olay ya o bir değil. şey samimi <gülüyor> so soruyorum. Ya siz ben de samimi sordum? cevap veriyorum ya. Bu samimi. Bundan daha samimi nasıl cevap verilebilir? Peki. Buyurun efendim siz devam edin. Şimdi Kemal Bey aday Takdir olmak istiyor. Takdir kamuoyunu. <gülüyor> Kemal Bey aday olmak istiyor. Tablonun net. Kemal Bey aday olduğunda da seçilebileceğine inanmış, inandırılmış. Etrafındaki insanlar tarafından. Şu an hala öyle mi? Elbette öyle. O biraz görüyorum. değişti gibi. Hayır hayır. Şey etrafındaki insanlar tarafından, kendi etrafındaki insanlar tarafından yani çevre faktörü. Onun da değiştiği söyleniyor mesela. Onu değiştiren o çevre faktörü değildir. Değiştirdiyse Meral Hanım'ın frenlemesi sebebiyle değişmiş olabilir ama şu anda değişmiş gibi bir tablo yok, henüz yok. Bugünkü yani işte kiliste konuşmadaki konuşmasında ne anlıyoruz? Adaylıktan vazgeçtiğini mi anlıyoruz? Onu anlamıyoruz. En azından bugünkü tabloyu söylüyorum. Birincisi bu. Aday olmak istiyor. Ama ortak aday olmak istiyor. Mümkünse. Altılı Masa'nın ortak adayı olmak Mümkün istiyor ama... Değil, öyle olmak zorunda. Ama... Meral Hanım, İyi Parti, ötekileri hiç konuşmuyorum. Onların da bu, bu konularda gayet ciddi rezervleri var ama Meral Hanım gayet kuvvetli bir biçimde. ismini anmadan, tekrar altını çizerek söylüyorum, siyasi nezakete uygun bir biçimde ismini anmadan Kemal Bey'in adaylığına soğuk baktığını, hadi öyle ifade edelim, soğuk baktı, görülüyor. Bunu bir sürü açıklamasıyla belli etti. Halk TV'de de konuştu, Habertürk'te de konuştu. Bir yıldır da aynı tutarlılık içinde devam ediyor. Ve İYİ Parti'den bir sürü milletvekili tweet attı. Milletvekili İl Başkanı Oğlu, Koray Aydın bir sürü. En yani, son Ağır Alioğlu. Hatta evet yani Bey, adayımız Sayın Akşener gibi şeyler söylendi. Net. Sayın Bunu Türkan'ın niye yapıyor? Yani Meral Hanım, parti kendi başkanını aday görmek ister. Kemal Bey'le özel bir sorun olduğundan değil. Onu takdir ettiğini, beğendiğini lider olarak pek çok yerde de söyledi. Hakkında yememek lazım ama... Kamuoyunda Erdoğan'ın en zayıf girdiği bir seçimde Kemal Bey'in kamuoyunun takdiriyle seçilebileceğine inanmıyor. Onu anlıyoruz. Her fırsatta seçilebilecek aday, kazanabilecek aday vurgusu bundan. Kemal Bey'in şahsıyla alakalı bir konu değil. Yani Bu faktör. Şimdi böyle olunca bu Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi veya ismi çok fazla duyulmamış şu anda ortalarda dolaşmayan pek çok isme alan açıyor bu. Ha, demek ki Kemal Bey ortak aday olamayacak. Meral Hanım'ın ismi ifade edilmeden koyduğu rezerv sebebiyle. O zaman kim olacak sorusu gündeme geliyor. O kim olacak sorusu gündeme geldiği andan itibaren anketlerde Mansur Yavaş, İstanbul'da 25 yıllık AK Parti iktidarını deviren Ekrem İmamoğlu ister istemez gündeme geliyor. Ekrem Bey bir süre geri çekti kendini. Hani Kemal Bey'in adaylığı daha fazla konuşulur olduğu bir zamandı ama ne zaman Meral Hanım 
kazanabilecek aday vurgusuyla yeniden öne çıktığında, hatta mesajlar biraz sertleşmeye başladığında hemen Ekrem Bey yeniden sahneye çıkmaya başladı. Bu da doğaldır. Birincisi bu böyle bir tablo var. Bu üçgen içinde, ha, üçünden biri olur demiyorum ama bu üçgen içinde dönen bir süreç yaşanıyor. Birincisi bu, bir tanesi bu. İkincisi adayın, ortak adayın Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkması siyasetin gereği aslında. Siyasetin icabı da diyebiliriz buna. Yani %24 olsun, 25 olsun neyse ne ama yani en fazla bir de açık ara en fazla oy olan partinin bu çatının ortak adayı çıkartması CHP'li birinin, bakın genel başkanın demiyorum, CHP'li birinin sağdan birinin de demiyorum. Yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu da demiyorum. Ama mutlaka CHP'li birinin ortak aday olarak çıkması hem CHP kitlesi açısından hem siyasetin doğası, tabiatı, nezaketi gereği de doğal bir şeydir. Genel başkanın demiyorum. Ve Meral Hanım burada da bir hassasiyet göstererek iki CHP'li isim sayarak pekala isimleri de vererek onların aday olabileceğini onlara destek de verebileceklerini açıkça söyledi. Dolayısıyla ilde de aday bizden olsun, İyi Partili olsun, efendim işte merkez sağdan olsun falan demiyor. CHP'li olmasın demiyor. Hatta iki CHP'li ismi veriyor. Bu anlamda samimiyetini iki yerde kanıtlamıştır. Bir, kendisi aday olmayacağını söyleyerek ben başbakan olmak istiyorum. Yani sistem değiştikten sonra yeni seçimlerde başbakan olacağım diyerek ciddi de samimi de görünüyor. Ben öyle görüyorum. İkincisi de CHP'li bir isme de karşı çıkmadığını ama Kemal Bey'in seçilemeyeceğini inancıyla da bu iki ismi önerdiğini gördük. Siyaset burada, bu adaylık meselesi ortak masa, altılı masanın adaylık meselesi burada sıkışmış vaziyette. Dolayısıyla bu önümüzdeki günlerde nereye bağlanacak bilmiyoruz ama şöyle bir tablo ortaya çıktı. Artık çıktı. Bunu 3 ay önce konuşsaydık böyle bir tablonun ortaya çıkma riski var derdim. Ama şimdi artık o çıktı. Nedir o? Kemal Bey'in adaylığını ısrarla gündeme getirmesi, Meral Hanım'ın ısrarla hayırı ima etmesi Mesela bir ay, iki ay sonraki artık o vakit de geldi, Ocak, Şubat. Tamam kabul ediyoruz dese Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığını, bu saatten sonra kabul ediyoruz dese bile kamuoyu bunun bir metazori, bir zoraki kabul olduğunu görecek, duyacak, hissedecek. Meral Hanım'ın, iyi partilerin aslında Kemal Bey'in seçilebileceğine inanmadıklarını, kazanabilecek aday vurgusuyla aylardır, en az bir senedir, Kemal Bey'e mesajlar vermeye çalıştıklarını ama işte şu şekilde bu şekilde. Kamuoyu bunun farkında mı? Elbette fa kamuoyu, kamuoyunun farkında olmadığı herhangi bir konu mu var zannediyoruz? Kamuoyu her şeyin en ince ayrıntısına kadar fark. farkında. Dünyanın en en kıdemli, Aksini en kıdemli kamuoylarından birisi Türk kamuoyudur. Öyle mi peki? Hiç tartışmasız bir şekilde. Mesela Sayın, Topraktan Sayın İmamoğlu'nun adaylığına Sayın Kılıçdaroğlu tamam derse orada da aynı metazörü var. E, var, var yani orada Ekrem Bey'in adını, asla Ekrem Bey'in Kılıçdaroğlu. adını şimdi dedim ya Kingmaker yani Meral Hanım burada etkili, çok etkili ve çok belirleyici. Yani deva ile gelecekle veya öteki hareketlerle, öteki partilerle kıyaslanamayacak kadar belirleyici önemli bir aktör. Dolayısıyla eğer Kemal Bey bir üçüncü fedakarlıkta mı diyelim bulunur da peki tamam madem sıkıntı olacak. Çünkü masanın da insicamını bozuyor bu adaylık meselesi. İyi Parti ile CHP arasındaki bu gerilim masanın da insicamını bozuyor. Masayı da sarsıyor. Kamuoyuna da çok kötü bir görüntü veriyor. Kemal Bey geri adım atar da tamam kardeşim derse o zaman ha o zaman Ekrem Bey olur demiyorum. Ya bir de çok açık bir şey var. Kazanabilecek aday dediğinizde şu bu falan demezsiniz. Kazanabilecek adayı ararsınız. Kazanabilecek adayı burada konuştuğum zaman hani hiç, hiç destek görmüyorum da bu budur yani. Bunun tartışılacak bir şey yok. Bin kişi de yüz bin kişi de hayır dese bu toplum nabzını tutan mekanizmalarla işte orada e, bir kamuoyu araştırmacısı var. Toplum nabzını düzenli Belirli aralıklarla, belirli belirsiz aralıklarla, itibarlı, gerekirse dışarıdan, içeriden falan kurumlarla, kuruluşlarla düzenli olarak kamuoyu nabzı tutularak Erdoğan karşısında, Erdoğan gibi güçlü bir aday karşısında en şanslı adayın kim olduğu tespit edilebilir. Kemal Bey bile çıkabilir. Bugün itiraz edildiği için bile diyorum. Başkası da çıkabilir. Ahat Bey çıkabilir. Ekrem Bey çıkabilir. Mansur Bey çıkabilir. CHP içinden başka biri çıkabilir. Yani... Ha anketler o altılı masanın genel başkanlarına yoklamalar ama aylara sari ve düzenli ve itibarlı bu kurumların da bu altı partinin de bütün kurmaylarının, bilim adamlarının, akademisyenlerinin de devrede olacağı spekülatif bir şey olmayan araştırmaların sonuçlarında Erdoğan karşısında evet şu aday güçlü görünüyor derseniz kazanabilecek aday konusu tartışması biter, o tartışma biter ve ona aday 